Glória a Deus. Shalom, amados. Amém. Louvado e agradecido seja sempre o nome do nosso Deus Todo-Poderoso. Glória a Deus. Certa vez o Senhor estava reunido com os seus discípulos. E ele mencionou que onde estivessem dois ou mais reunidos, em seu nome ele estaria presente. Eu creio. E nós estamos aqui mais de duas pessoas. Portanto, como a palavra do Senhor é reta, a palavra do Senhor é viva, a palavra do Senhor é fiel, eu creio que o Senhor está aqui conosco esta noite. Eu convido então você a se colocar em pé. Em reverência ao nosso Deus que está aqui conosco, o nosso Senhor Jesus Cristo. E também em reverência à palavra inicial que se encontra no livro de João, capítulo 21. Glória a Deus. Livro de João, capítulo 21. Todos acharam? Amém? A partir do versículo 3 Disse-lhe Simão Pedro Vou pescar Disseram-lhe os outros Também nós vamos contigo Saíram e entraram no barco E naquela noite nada apanhado Mas ao clarear da madrugada Estava Jesus na praia Todavia os discípulos não reconheceram que era ele Perguntando-lhe Jesus, filhos, tendes alguma coisa de comer? Responderam-lhe, não. Então lhe disse, lançai a rede à direita do barco e achareis. Assim fizeram, e já não podia puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. Pode se assentar. Louvado seja o nome do nosso Deus. Amados, esse é o manual do cristal. Aqui na palavra de Deus, a todas, eu digo todas, não algumas, todas as respostas para a minha vida e para a sua vida. Em todas as situações, nós devemos pedir a orientação de Deus seja na vida familiar seja na vida sentimental seja na igreja, na área ministerial seja na área financeira, na área profissional enfim em todas as áreas de nossas vidas Aqui nós temos a resposta E antes De qualquer decisão A ser tomada por mim Ou ser tomada por você Nós devemos Pedir a orientação Do nosso Deus Nós devemos pedir A confirmação do nosso Deus porque quando agimos pelas nossas próprias forças pelas nossas próprias convicções nós quebramos a cara, literalmente nós nos decepcionamos porque na maioria das vezes ou todas as vezes a decisão humana ela é falha nós temos sim, às vezes, boas intenções, queremos o melhor para a nossa família, queremos o melhor para nós, mas nem sempre as decisões tomadas são as melhores. E quando nos decepcionamos, aí vem o questionamento. O porquê, Senhor? Isso, aí nós lembramos de Deus. O porquê o Senhor permitiu, Senhor, 
que isso acontecesse? Mas o porquê dessa situação, o porquê dessa dificuldade? Como se Deus tivesse culpa de alguma coisa. Engraçado. Antes de buscarmos a Deus, pedimos a opinião do Senhor, a orientação do Senhor, o discernimento espiritual, nos esquecemos de Deus, aí quando nos decepcionamos, lembramos rapidinho do Senhor, como se Ele fosse o culpado, mas, quando o Senhor, nos orienta, assim como Ele, orientou os seus discípulos aqui, acerca da decisão correta a ser tomada, o caminho correto, a direção correta a ser tomada, eles foram abençoados de tal forma, que mal conseguiam puxar a rede, como diz a palavra, então que fique essa passagem, como reflexão para mim, reflexão para você, que antes de qualquer situação, qualquer tomada de decisão, qualquer área da sua vida e qualquer área da minha vida, venhamos nos colocar diante do Senhor, pedir orientação do Senhor. Nós temos aqui uma pastora abençoadíssimas, mulher temente a Deus, pastores né, no plural, porque todos graças a Deus nós somos privilegiados não temos somente a cabeça do local a posta da Cristiane mas também a pastora Dani, a pastora Sileva a pastora Ed a pastora Oswaldo nosso querido pastor aqui conosco também enfim nós somos privilegiados E eles estão sempre Abertos a conversa Estão sempre abertos A estarmos com ele Tirando dúvida Pedindo orientação Então fica aqui também uma dica Pode ser chegar aos seus pastores Vocês têm a liberdade para conversar com eles Se você precisar de uma orientação Precisar De uma ajuda Oração Aqui estão seus queridos e amados pastores Agora eu quero te deixar também um alerta Acerca de Também Um sonho, um projeto Que muitas vezes nós temos né, Diante do Senhor Cuidado para quem você conta os teus sonhos, os teus projetos, porque nem todos torcem por você, pode ter certeza disso, amado. Nós temos também exemplo na Bíblia, acerca de personagens bíblicos que não cuidaram com os seus dons, Brincaram com seus dons, brincaram com seus sonhos e se decepcionaram. Então, cuidado. Nós sabemos que os nossos pastores aqui são homens e mulheres tementes a Deus. São pessoas que nós podemos contar, colocar o nosso projeto ali junto com eles em oração. Eles literalmente vão dividir esse sonho conosco, como tem de minhas irmãs sabem acerca da minha vida quando eu tenho alguma dúvida é com elas que eu vou conversar é com os meus pais que eu converso porque são pessoas que querem o meu bem então cuidado cuidado para quem você conta o seu sonho, o seu projeto mas saiba que mais uma vez eu te digo aqui tem resposta acerca de todas as situações para a tua vida e para a minha vida. 
Fique então com essa passagem, guarde no seu coração e saiba que quando o Senhor está na direção, o Senhor está conosco literalmente no bar, certamente a decisão tomada, orientada pelo Senhor, ela prosperará. Amém? Fique de pé no seu lugar. Feche os seus olhos, curve a sua cabeça e reverência a presença do Senhor no seu local. Pai, nos colocamos diante do Senhor neste momento, pedindo perdão, Senhor, das nossas falhas, dos nossos pecados, das nossas imperfeições. E peço a Ti, Senhor, que o Senhor neste momento nos limpe, nos purifique, tire de nós tudo aquilo que te desagrada Senhor tira do nosso coração tudo aquilo que porventura te desagrada Senhor toma nossa mente cativa agora Senhor e eleva nossa mente ao teu trono de glória prepara nossa alma prepara o nosso espírito para que possamos estar aptos a receber o toque do Teu precioso Espírito Santo. Espírito Santo de Deus, Tu és bem-vindo nesse local.
não se preocupe com tua casa, não se preocupe com tua família, não se preocupe com tua parentela, porque tudo já está concretizado conforme meu querer e a minha vontade, diz o Senhor. Agora somente me adore, agora somente me louve, agora somente me glorifique, me cantará na morte.
entregar ao Senhor a melhor adoração que nós podemos entregar ao Senhor é no momento que ainda nós estamos na dificuldade é no momento que ainda a tempestade não passou é no momento em que ainda o problema não se solucionou, que a muralha ainda não caiu e é nesse momento que eu convido você a dançar e pular na presença do Senhor Aleluia! talvez alguns não entendam talvez alguns ainda não vão compreender mas você pediu para o Senhor sondar o teu coração E Ele está sondando o teu coração Ele está sondando a tua atitude nesse momento Então nessa hora eu convido a você A desafiar a lógica Mas a dançar e pular na presença do Senhor Mesmo que teu coração esteja quebrado Mesmo que Isso não seja a tua vontade hoje Eu digo para você, grande é o Senhor Ele continua sendo todo poderoso ele continua sendo soberano sobre todas as coisas Entre na presença dele Se alegre na presença dele Enquanto você louva Enquanto você libera uma palavra de fé De adoração O Senhor está se movimentando ao teu favor, amém?
Shalom, amados. Fique assim na presença do Espírito Santo. Deixe o Espírito Santo mover. Deixe o Espírito Santo tratar. Porque o Espírito Santo está aqui. Ele está aqui. Jesus está aqui. O Pai Todo-Poderoso está aqui. Grande é a sua presença. Vamos navegar no Espírito. Nas águas do Espírito. Vamos adorar. Vamos agradecer. Deixe o Espírito Santo fazer o que Ele quiser. Afinal, é Ele que dirige. Não somos nós. E quando nós damos liberdade ao Espírito Santo, Ele se faz presente. E Ele é o desejado deste lugar. O Senhor é desejado. Ansiamos por sua presença e pelo seu poder. Começa a ser tocado 
eu vejo algo sobrenatural entrando nos teus ossos então começa a ser curado pastor assumi há um fogo consumindo a enfermidade o diagnóstico se desfanecendo essa é a palavra, desfanecendo assim ó, virando pó porque hoje o Senhor te visita, alguém fica ali com ela alguém fica ali com ela hoje o Senhor te visita com poder segura ela, segura ela hoje o Senhor te visita com poder hoje o Senhor te visita com poder recebe xarabarau Recebe a glória, a graça que te sara, que te cura No teu corpo, na tua alma, no teu espírito Em nome de Jesus Segura ela Em nome de Jesus O fogo do Espírito Santo oh, Vamos navegar Vamos navegar no rio do Espírito Deixa Deus te tocar Deus está sarando na tua alma Deus está sarando na tua alma Que está entristecida Que está abatida Você acha que é o teu corpo Mas Deus te diz assim É a tua alma Deus está sarando a tua alma esta noite Deus está sarando a tua alma esta noite Eu estou sarando a tua alma esta noite eu estou sarando a tua alma esta noite Eu estou sarando a tua alma esta noite Oi, carai, vamos lá pegar Vamos lá pegar Vamos adorar
te colocar dentro de uma labareda de fogo. Eu vou te colocar dentro de uma labareda de fogo. E dentro dessa labareda de fogo eu vou tratar o que você mais precisa. E aquilo que você tem pedido. E não tem falado para ninguém. E eu vou te fazer ministro labareda de fogo. Hoje eu trato com as tuas emoções. Hoje eu trato a tua alma. E eu te coloco onde eu quero, filho. Porque tu és para mim.
nosso ministério, todo ser humano tem pelo menos, pelo menos tem pessoas que tem muito mais depende do seu chamado depende do seu chamado você vai chamar você vai chamar é assim que você chamar essas três vezes você fala, se ativa o anjo dessa pessoa e traz essa pessoa para a tua casa Aqueles que moram aqui, pode para vir aqui. Aqueles que moram em outras cidades, outros lugares, fala, leve para a tua casa lá. Estenda as mãos para os céus. E faça isso. Eu vou, eu vou contar só para você fazer. Junto, tá bom? Fala, mas é fala alto. Fala alto. Vamos na direção que Deus está nos dando. Se você sabe onde a pessoa mora, põe a mão lá em direção da casa da pessoa, tá bom? No três você começa. Um, dois, três. Traga para tua casa e que haja um novo nascimento, que haja uma transformação, que haja uma 
tirando foto, saiu um anjo junto. E já aconteceu isso no nosso ministério. Pessoas tirar foto, sai anjo na foto. Não se admire que de repente sai anjos na foto. É normal, porque eles estão aqui. Normal no bom sentido, né? Normal que eles fazem parte. Você sabia que os anjos são atraídos quando há adoração de verdade? Eles estão por aí. Olha para a pessoa que está ao teu lado e diga assim Sabe Como você chegou aqui hoje, né? Presta atenção Presta atenção Que você já não está igual Não é verdade? Tem gente que não estava bem Veio hoje porque... Te... Sentiu que tinha que vir, ou veio porque o Senhor tem que ir, veio porque tem que. Veio porque veio. Mas o Senhor hoje está tocando na sua. Olha lá. Maravilhoso, bom, obrigado. Depois vocês voltam. Por favor. Volta porque o Senhor quer ser adorado hoje. Pode se sentar. Todos podem se sacrificar. Quando há adoração, o Senhor se move. Amém? Muito bem. Eu quero pedir para o Ministério Infantil vir aqui à frente, as professoras, todas, todas as professoras. Depois a gente chama as crianças. Eu preciso fazer algo muito importante. Alguém fica aqui? Obrigada. Cadê a mandinha? 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 Eu quero agradecer a Deus por este ministério E aproveitando aqui, eu vou ungi-las Porque Deus vai mover sobre elas de maneira muito especial Para ministrar as crianças e os juvenis, os adolescentes Há algo muito precioso que está sendo preparado por elas para as nossas crianças e para os nossos juvenis. Né? Os juvenis são os pré-adolescentes. Há algo muito, muito, muito maravilhoso sendo preparado. Eu quero que você ore por elas. Porque a, a criança, ela precisa ter uma base da verdade das escritas. Por isso eu peço para você, não deixe a sua criança em casa. Traga a criança. Não deixe os jovens, né, os adolescentes em casa. Traga para casa do Senhor. Porque aqui tem uma equipe ungida do Senhor que está fazendo de tudo. Estão se reunindo, estão preparando. Serão aulas poderosas. Elas vão trabalhar com o discipulado. 
algo maravilhoso. Depois, elas vão precisar fazer uma reunião com os pais, com os responsáveis das crianças. E nós precisamos que vocês venham. O último domingo deste mês. Antes do culto ou depois do culto? Depois do culto. Tá bom? Então, eu preciso que você venha, elas precisam que você venha, traga para que algo precioso seja é, colocado para vocês. E também, não, vocês precisam, por favor, trazer os, os pequenos para nós, porque vai ter um ensaio, porque as crianças vão apresentar na Páscoa. Nós sabemos, nossa Páscoa será dia 22 de abril, que cai no calendário bíblico, dia 14 de Nizam. É uma data diferente dessa Páscoa que foi agora. Não falte também na Páscoa. Nenhuma festa nós podemos faltar, porque é algo específico para cada momento. Então, as crianças vão apresentar. Então, precisamos de vocês. Vocês travam, vocês... Amém? Eu quero que você olhe por elas todos os dias. Não é? Para que elas sejam usadas para alcançar nossas crianças e outras que virão. Tá bom? Levante a sua mão. Eu vou ungir essas meninas. Deixa eu pegar o olho aqui. Vou abençoá-las. Querido Deus, amado Senhor, coloco este ministério em tuas mãos. Obrigado por essa equipe maravilhosa que o Senhor levantou. O Senhor escolheu cada uma delas. E eu sei que ainda esta equipe vai, Senhor, chegar mais pessoas aí. Porque o Senhor é aquele que move de maneira extraordinária. Então aqui, Senhor, vamos a tudo. Para que este ministério Que o Senhor colocou, Senhor Aos cuidados dela Da Amanda Que é líder e coordenadora deles Guardando o Senhor Com teu poder Traga, Senhor, sobre elas Uma unção de ensino O dom para ensinar Porque sabemos, ó Deus Que grande é a obra Que o Senhor tem para fazer nesse ministério Veremos, ó Deus, uma igreja só de crianças, só de juvenis, só de adolescentes e só de jovens. Sabemos disso, que o Senhor está levantando o Senhor de maneira extraordinária. Agradeço ao Senhor, os homens e mulheres que aqui estão, e todos aqueles, Senhor, sejam também fortalecidos e abençoados. E que a mão do Senhor proteja, guarde dela sabedoria, dela seu graça e que as crianças tenham o seu, seu entendimento aberto para aprender a verdade da salvação em Jesus obrigada obrigada olha Deus agora as crianças podem vir e a professora que vai cuidar delas pode ficar aqui as crianças podem vir por aqui. Vem, vem, vem minhas riquezas, vem minhas riquezas. Pode trazer até os pequitiquinhos. As crianças e os juvenis podem vir. Vocês que vão cuidar delas? Isso aí, vem. Tem riqueza acordada, tem riqueza dormindo. O importante é que são riquezas. Cadê a Maria? Dormiu? Ah, tá bom. Tá bom. Maria já ficou minha amiga. Ah, vem mais pra cá um pouquinho. Obrigada, Jesus. Abençoe a aula de hoje, que a tua filha vai ministrar. Guarde e proteja que as crianças sejam, Senhor, alcançadas por ti, pelo teu amor, pelo teu cuidado, pela tua proteção. Em nome de Jesus. Move de maneira preciosa Hoje e sempre Amém Depois vocês vão tá bom? Que nós vamos cantar parabéns para quem faz aniversário Deus abençoe Ah, quanta riqueza, né? Quanta riqueza A Maria pulou tanto Dançou tanto ali comigo Que dormiu né? Mas tá bom Outro dia ela vai conseguir Pode ficar sentado mesmo Você já está acomodado a palavra de Deus em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 16, diz assim. Nós 
temos a mente de Cristo. Querido Deus, amado Senhor, fala conosco ainda mais. Através agora da tua palavra revelada, aprovada, profética para a nossa vida esta noite. Move segundo o seu querer e a sua vontade. Em nome de Jesus, abre o nosso entendimento para compreender e o nosso coração para entender as Escrituras. E continue abrindo as Escrituras neste lugar, Espírito Santo. E os anjos que aqui estão se movam agora de acordo com aquilo que o Pai determinou no momento da palavra, para que possamos ver aquilo que o Senhor tem para nós, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém? Muito bem. Vamos falar, ainda nós estamos falando sobre a série da mente, a mente de Cristo. Terminamos hoje, achei até que tinha terminado a semana passada, mas essa segunda-feira o Senhor me deu essa palavra e então eu quero concluí-la hoje em nome de Jesus. A mente. Existem duas situações que eu quero falar hoje aqui sobre a mente. Primeiro, a mente é um campo de batalha. A mente é um campo de batalha. E nesse campo de batalha há muitas situações que vêm para tomar a nossa mente. Há muitas situações. Então há uma guerra espiritual que é travada para dominar esse território aqui. Há uma guerra espiritual travada de noite, até quando você está dormindo, para tomar esse território aqui. O inimigo da minha e da tua alma trava, porque ele quer tomar posse desse território. Ele quer... Fazer a sua morada nesse território aqui. Então aqui é um campo de batalha. Com pensamentos, com ideias, ideologias, invenções, criatividades, que podem ser boas ou não. Então a guerra ela é travada dia e noite em nossa mente. Então o Satanás ele lança setas inflamadas. Uma seta, e o que é seta inflamada? Seta de fogo Fogo do inferno Porque o inflamar é o fogo do inferno Então essa seta Ela está o tempo todo Sendo lançada Satanás pega lá uma seta Ou pega lá o foguinho do inferno E ó Lança Você já viu filmes em que Ali, principalmente filmes Mais antigos Os flecheiros e que às vezes eles colocam fogo na ponta da flecha e lançam, é isso aí. É essa imagem que eu quero que você tenha na sua mente. Satanás, ele pega o fogo, mas o fogo do inferno, que são todas as situações que ele pode lançar de pensamentos malignos, mundanos, pecaminosos, de destruição, e ele lança. Então o objetivo dele é o quê? Tomar posse desse território. A nossa mente. Então ele lança todo tipo de lança inflamada. E essa lança inflamada é todo tipo de pensamentos. São ruins. Então se o diabo, ele consegue êxito, ele toma posse do território. O diabo, ele não age. De maneira ilegal Ele age de maneira legal Ele vai pela lei Pela lei da criação Ele vai pela lei espiritual Se ele tem uma porta aberta Ele entra Se ele tem uma brecha Ele entra Essa é a legalidade dele Ele não pede licença Mas se a porta está aberta Ele entra com facilidade E com direito legal Para entrar então a minha mente, ela tem que ser sempre blindada E nós temos que entender que a nossa mente precisa ser a mente de Cristo E nós aprendemos na semana passada que a mente de Cristo é uma mente obediente Essa é a mente de Cristo Quando a gente leva a nossa mente cativa a Cristo Nós estamos dizendo, a mente obediente a Cristo 
Então quando o Satanás ele lança, ele forma o quê? Fortaleza da mente. Ele forma fortalezas. Você já viu um castelo forte com muralhas, fortaleza e muralha, isso. É algo intransponível. Tem uma, é, ali, é uma blindagem ruim, maligna. Em que às vezes você fala com a pessoa, ela não entende. Às vezes está assim uma coisa fácil de entender, não entende, porque foi criado fortaleza, porque o inimigo já tomou posse daquele território. Então, a fortaleza vem com ideologias, a fortaleza vem com sentimentos, a, for, a fortaleza vem com o pecado, que ele entra e ele toma. Você fala, às vezes você fala assim, mas eu falo tanto das coisas de Deus, parece que não entra na cabeça daquele lá, daquela lá, porque o inimigo fez fortaleza ali dentro. Ele entrou, ele me dou, eu sou certa inflamada. E ele entrou na cabeça, ele entrou na mente, entrou no pensamento, você pode falar mil, dez mil vezes, secar a boca, não há entendimento, não há entendimento. Por isso que a palavra de Deus fala, nós aprendemos no domingo passado, se você não estava aqui, assiste, está lá no YouTube, a ministração é importante assistir. Então a mente ficou cauterizada. A mente, ele enganou. A palavra de Deus fala que o Deus do século cegou o entendimento. A pessoa não consegue ver, mesmo que seja algo, sabe, claro ali, algo que fácil de entender. Mas o inimigo, ele cega o entendimento. Por isso que acontece, só que isso, ó, queridos, queridos, olha, isso não acontece em horas. Não acontece do dia para a noite. Isso é algo que ele vai minando. Ele vai lançando. Ele lança uma, vê que caiu na terra. Ele lança outra. Ele, ele, aí ele vai e aí ele entra no território e faz morada lá dentro. Então não é do dia para a noite que as coisas acontecem. Aquilo que nós estamos vendo hoje na nossa nação demorou 30 anos para acontecer. Mas eles foram aos poucos minando. Você está entendendo o que eu estou falando? Eles foram aos poucos minando. E hoje a gente vê dentro das escolas, das faculdades, da política, assim, ó, não foi do dia para a noite. Foi, foram 30 anos. 30 anos. Então, Satanás, ele tem muita paciência. Ele vai aos poucos. Ele vai assim, ó. O chamado sapatinho de algodão. Ele vai aos poucos, quando a pessoa perceber, já não tem mais jeito. Mas para Deus tudo tem jeito, né? Glória a Deus por isso. Eu estive perto de onde Elias subiu ao céu. Bem próximo, uns 50, 80 metros mais ou menos. Nós não pudemos... Chegar até lá, porque aquele território está cercado com a arame farpado, um grande, grande território. E ali tem várias placas dizendo para não ultrapassar, porque aquele território, por causa de guerras, ele foi, foi, foram colocados minas terrestres. Então a gente chegou só até onde podia. E, e a gente via de perto, tinha uma igreja, tudo abandonado. Tinha uma igreja que foi construída justamente no local em que é, ele ia subir aos céus. Provavelmente, né? Porque certinho, certinho, é só Deus que sabe. E ali tinha casas abandonadas, prédios abandonados, tudo cheio de marca, de bala. Então a gente não podia chegar lá porque aquele território estava minado. É isso que Satanás faz. Se dermos uma brecha, ele entra e põe uma mina. Se dermos uma outra brecha, ele vem e põe uma mina. Até que a mente fique deserta, devastada e pronta a explodir a qualquer momento. Você está entendendo a comparação que eu estou fazendo? 
Então, nós precisamos cuidar muito dessa mente. Porque tudo começa pela mente. Aquilo que eu penso, eu posso deixar entrar no meu coração, sair pela minha boca e manifestar com as minhas ações. Então, esse território aqui, ele é muito valioso. Fala para o teu irmão, fala, minha mente é valiosa. É muito valiosa. Por isso Satanás quer dominar esse, esse pedacinho aí, né? Essa mente. Abra comigo 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 3. Diz assim. Somente, acho que eu vou ter errado. Deixa eu ver se é segundo Coríntios. É isso mesmo. Segundo Coríntios, desculpa. Eu pus primeiro aqui, mas é segundo. Não, o resto estava assim. Graças a Deus. Porque, embora andando na carne, não que reamos segundo a carne. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus. Para a destruição de, das fortalezas Destruindo imaginações E toda altivez que exalta Contra o conhecimento de Deus E levando cativo todo o pensamento A obediência de Cristo Estando prontos para vingar Toda a desobediência Quando a vossa obediência for cumprida Veja na tua, na tua Bíblia deve estar escrito sofismo Que são também chamados de imaginações Mas olha o que significa sofisma Argumento ardiloso Aparentemente correto Que pretende induzir o erro Enganar Será que nós estamos vivendo algo parecido? Então veja as armas Espirituais do Senhor Elas são poderosas Para destruir fortalezas Que o inimigo levanta na mente Para destruir as imaginações Que é o que é projetado Para depois cair no coração Para depois sair pela boca E ser executado pela ação Primeiro se imagina aqui Depois deseja aqui e depois parte para a ação Então o Senhor, Ele tem poder para destruir as fortalezas Às vezes as pessoas que estão com a mente tomada Precisam da ajuda de outro de Oração, de jejum, e busca e tudo mais Olha para mim Mas A pessoa também precisa querer às vezes ela não tem entendimento para querer Então as orações é que vão ajudar Quando há um entendimento para querer Então há, 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 tem que haver uma manifestação para a mudança E o Senhor então move com o poder de libertação Deus também batalha pela nossa mente De noite Ele também batalha por esse território De noite Só que a diferença é que Ele traz o bem ele traz a vitória Ele traz salvação Ele traz libertação Ele traz mudança de vida Ele traz cura Ele traz a restauração Que nós precisamos Então eu tenho que escolher Quem é que vai dominar esse território Quem é que vai Habitar nesse território Não tem como a gente dizer Que crê em Deus e a mente não pertencer a Ele tem que pertencer tudo Ai, os Deus mora no meu coração Mas o diabo mora na mente Mente vazia, oficina do diabo Já diz o um ditado popular Mas é bem isso mesmo Mas se a minha mente Está cheia da presença de Deus Amém. Todo meu ser está cheio da presença de Deus Então não tem como dar o coração para Deus E a mente do diabo Deus não vai dividir você ele aí, eu vou cortar metade para mim, metade para você. Não dá. Deus quer você completo. E a tua mente tem que ser 
exatamente como a mente de Cristo, uma mente obediente. Então o Senhor também ele batalha por esse território. Porque sabe que os pensamentos, como ele mesmo disse, os meus pensamentos são maiores que os vossos pensamentos. Ele conhece o meu pensamento. Quando eu deito, quando eu levanto, ele sabe, antes de eu falar alguma coisa, ele já sabe o que eu pensei. Por isso ele quer que a minha mente, esse território, pertença a ele. Porque aí ele vai colocar o seu pensamento na minha, no meu coração. Ele vai colocar as suas revelações, o seu projeto. Para que tudo que ele revelar entre no meu coração. Saia pela boca, porque a boca fala no meu coração está cheio. E aí, com a minha ação, eu vou glorificar ele, porque eu vou fazer exatamente aquilo que ele quer. Amém. Aí não tem fortaleza que resista, ela vai ruim. As fortalezas do inimigo vai ruir. Aí o Senhor vai levantar as fortalezas dele, a proteção dele. Para quando vier uma certa inflamada do maligno, eu saiba me defender, como diz Efésios. O escudo da fé para apagar os dados inflamados do maligno. Então ele vai colocar na minha, em minha mente o quê? Fortalecer o quê? A minha fé. A minha fé. Fortalecendo a minha fé, meu escudo está levantado. Nossa. Meu escudo sendo levantado, o inimigo não prospera em minha vida. Aí ele não vai ter como lançar nenhuma flecha, nem levantar nenhum tipo de tijolinho dele. Mas o Senhor vai brindar minha mente. Por isso que fala capacete da salvação. A mente está blindada com a salvação. A mente está blindada porque a mente de Cristo. A mente está blindada porque a mente foi tratada pelo Senhor. E a única fortaleza que se levantará em nossa mente é a fortaleza que nos protege do poder de Deus. Quem manda aí? Hum, se Jesus me... Hum, se Jesus que você falou está bem fraco, parece... Parece que esse Jesus está lá na cruz ainda. É isso. Vamos lá. Nem Deus quer agir sobre a tua mente. Deus quer mover em tua mente. Satanás, ele entra e encontra uma brecha. Deus não. Deus precisa ser convidado. Ele bate na porta Porque o Senhor é muito cavalheiro Muito gentil Ele espera Ele diz assim, estou batendo Eis que estou A porta e bato Quem ouvir a minha voz E abrir a porta Eu entrarei Cearei com ele e ele comigo Jesus disse isso para uma igreja mas nós podemos também trazer para nós individualmente. Ele está batendo a porta. Fala para ele, Senhor, entra aqui, domine esse território. Eu entrego esse território aqui, ó, para o Senhor. Toma conta. E aonde Deus toma conta, ó, você acha que alguém vai chegar perto? Será? Você acha que aquele outro lá vai chegar perto? Ih, com aquele eu não posso, a mente já está dominada. Está tudo dominado. <risos> a mente está dominada pelo Senhor. Então ele é cavalheiro, ele espera você chamar. Todo dia nós temos que repreender as exceta ruim, pensamento ruim, imaginação ruim. Às vezes vem umas imagens ruins, não é visão, alguma coisa que imaginamos. Manda embora. Agora o Senhor vai colocar os, seus, os sonhos dele, a vontade dele, o poder dele. Você fala, fica, Senhor, fica. Aí nós vamos entender a segunda situação para a nossa mente. Aqui, além de ser um território, há uma batalha, né? há um campo de, de, de batalha, é um território. Mas aqui também sabe o que é? 
terra fértil. A mente é uma terra fértil. Por isso nós temos que tomar cuidado com que tipo de semente nós deixamos cair aqui. Que tipo de semente nós deixamos criar raízes em nossa mente. Porque certamente aquele que lança a semente em nossa mente terá uma colheita. Presta atenção no que Deus falou. Aquele que nós deixamos lançar uma semente em nossa mente, este terá uma colheita. Então, que semente nós temos deixado entrar em nossa mente? Que semente nós temos deixado criar raiz, crescer, florescer, dar fruto? Satanás lança sementes também. Porque ele quer o que? Enraizar em nossa mente coisas. Somos doentes. Somos fracassados, não valemos nada, nunca conquistaremos isso ou aquilo, viveremos isso ou aquilo, teremos isso ou aquilo, não somos ninguém, somos rejeitados, somos largados, somos abandonados, somos pecadores e coisas mais pesadas que você sabe muito bem. Então não preciso ficar falando, coisas que não, não coisas terríveis. Sementes são lançadas. E aqui é um território fértil. E se cair semente maligna, o inimigo terá uma grande colheita dessa semente maligna. Ou sementes. Ele terá uma grande colheita. Porque Deus nos fez férteis, mente fértil, mente abençoada, vida abençoada. Deus nos formou assim. Então eu te pergunto Essa mente fértil Esse terreno fértil Precisa ser limpo De sementes malignas Deus também lança sementes Sementes Para uma mente de quem é vencedor Vitorioso quem triunfa, quem tem sucesso, quem é curado, quem é liberto, quem é salvo. Ele lança sementes de bênção, de paz, de prosperidade, de vitória, sementes de ministérios, de dons, de chamado, de projeto que ele tem para cada um. Então eu escolho qual semente eu vou deixar cair em minha mente, que é fértil. Qual semente eu vou deixar cair em minha mente? Pergunto para você. O Senhor, Ele quer tratar conosco. Ele quer que a nossa mente seja liberta, renovada, como diz lá no livro de Romanos 12, 12, que nós falamos muito esses dias. Uma mente renovada. Uma mente que não se conforma com as coisas deste mundo. Uma mente que não se conforma com sementes ruins. Eu não me conformo. Não posso me conformar com sementes malignas de ideias que são lançadas em minha mente para o fracasso, para a destruição. Eu rejeito essas sementes. Eu tenho que mandar embora. Eu tenho que arrancar dessa terra aqui. Não deixar criar raiz. Pelo contrário. O inimigo, se ele lança semente de desonra, vai colher desonra. Colente de do, colente, semente de doença vai colher doença so, semente de infidelidade ele vai simplesmente colher e assim sucessivamente mas se nós permitimos que Deus lance semente de honra, de fidelidade de poder, de graça é isso que também será colheita a colheita mas não sou eu que vou colher, que vai colher um ou outro ou Deus ou o diabo que vai colher então eu preciso também fazer uma escolha. Qual eu vou deixar plantar? Você está entendendo? Amém. Qual eu vou deixar plantar? Quem é que vai plantar aqui? Quem é que vai dominar aqui? Porque não, não tem como dizer assim, ah, não, mas eu, nem um nem outro. Eu cuido da minha vida, não existe. Se eu não estou com Deus, automaticamente estou com o outro lado. 
Então também a nossa mente não é terra de ninguém. Ah, aqui é terra de ninguém. Não existe. Se Deus não está mandando, o outro está mandando. Não tem como. Então, nós precisamos arrancar as sementes malignas, limpar esse território. Arar o território. Preparar o território. Expulsar o mal. Chamar o Senhor. Vem, Senhor. Planta o que o Senhor quiser plantar. Planta o que o Senhor quiser plantar. Porque a colheita será extraordinária para a glória do nome do Senhor. Então, que tipo de mente nós temos? Abra comigo, eu quero fazer uma comparação aqui com esse texto. Capítulo 13 de Mateus. Jesus está falando aqui de uma plantação. Eu quero fazer essa comparação. Mateus capítulo 13, versículo 24. Aleluia. Deus é bom. Versículo 11. 23, 11. Mateus. Isso. 23, 11. Mateus. Opa. E lá para Marcos Não é você agora, Marcos Ai, Vamos lá Diz assim a palavra do Pai Mas peraí. Desculpa, ah, desculpa Deus, É 13, não é 20 13 24 É que eu estava eu, eu olhei a outra referência aqui embaixo Desculpe <risos> Desculpa aí, irmãos. Capítulo 13, versículo 24 de Mateus. Agora sim. Oh, Jesus, bonito. Ah, Apresentou-se-lhes outra parábola, dizendo, Jesus falando isso aqui. O rei dos céus é semelhante ao homem que semeou boa semente no campo. Mas enquanto dormiam os homens, veio o inimigo e semeou joio no meio do trigo. E seguiu o seu caminho Mas quando O calme cresceu e produziu fruto Apareceu também o joio Assim os servos Do dono da casa vieram E disseram a ele Senhor, tu não semeaste boa semente No teu campo De onde então vem o jo esse joio? E ele disse O um inimigo É quem fez isso E os servos lhe disseram Queres então, que vamos e colhamos? Ele, porém, disse não Para que ao colher o joio Não arranqueis também o trigo com ele Deixe-os crescer juntos até a colheita E no tempo da colheita Eu direi aos ceifeiros Colhei juntos o primeiro joio E arrancai em fardos Para ser queimado Mas o trigo recolhei o seu semente Aqui, é claro, Jesus está falando sobre o reino de Deus e joio e trigo são pessoas Mas eu quero Fazer uma referência Nesse sentido Quem é que semeou o joio? O inimigo Quando O pessoal está dormindo Quando espiritualmente nós ficamos Dormindo O inimigo lança ó, Você está acordado Mas espiritualmente você está dormindo Está desaperto não está vigilante. O inimigo lança a sua sementinha. E quem é que semeia o trigo? O Senhor. Está né? comparando o Senhor. Então o Senhor tem para nós uma grande colheita. Ele lança semente para ele colher. O inimigo lança semente para ele colher. O que, que ele vai colher? A alma da pessoa, a destruição da pessoa. Desculpa. Mas o Senhor. Mas o Senhor. Ele lança sementes para colher algo bom. Colher a bênção dele. Colher o poder dele. A manifestação dele é a nossa alma, principalmente. Então. Fique vigilante Não deixe o inimigo lançar Você não pode impedir dele lançar Mas você pode impedir 
Porque tanto a seta lá no campo de batalha dessa comparação como a semente no território fértil, na terra fértil, você pode impedir que germine tanto um como o outro. E tem pessoas que impedem aquilo que Deus também tem para a vida dela. Então eu preciso escolher. Eu preciso guerrear e defender essa mente. Há uma batalha espiritual, há uma situação, mas eu preciso também guerrear por esse tempo. Como? Vigiando, orando, jejuando, buscando conhecimento das escrituras. Obrigada, meu bem. Buscando conhecimento das escrituras, estando atento. Que tem gente que fica assim. Está dormindo. O diabo lança uma coisa. Ah, acho que é verdade. Ah, acho que é isso E às vezes Deus está lançando coisas poderosas. Ai, será que é de Deus? Olha o que você viu hoje aqui. Será que é de Deus? Não será, não. É de Deus. Deus tem muito mais para você. A palavra de Deus diz, lá em... segundo Samuel. Agora sim, a referência é capítulo 23, versículo 11, tá bom? Segundo Samuel, é assim que Deus quer que você defenda esse território aí, essa terra aí, que não pode ser terra de ninguém, tem que ser uma terra do Senhor. Segundo Samuel, capítulo 23, versículo 11. Deixa eu ver se eu não marquei a referência errada. Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Tá, tá certo? E depois dele, está falando de um momento de guerra que Davi enfrentou com os seus guerreiros, para você entender esse versículo. Então, veio os inimigos, cada um estava defendendo. E aqui está falando sobre os valentes da Davi, homens que foram lá e fizeram algo extraordinário. E eu quero falar desse homem aqui chamado Samã. O Samba, que não tem assim. O filho de Agé, o Aratita, Aratita. Os filisteus estavam reunidos em tropa, onde havia um pedaço de terra cheio de lentilhas, e o povo fugiu dos filisteus. Ele, porém, pôs-se em pé no meio do terreno e o defendeu e matou os filisteus. E o Senhor operou uma grande vitória. Deus quer que você se posicione nesse terreno aqui. E defenda esse terreno aqui contra toda a ação do inimigo. Esse território, essa plantação, quando Deus. Quando você permitir Deus plantar aqui, mesmo depois que Deus plantou, você tem que defender esse terreno aqui. Você tem que defender essa plantação aqui. Não deixar o diabo roubar o que Deus está colocando sobre a tua vida. Não deixar o diabo roubar o projeto de Deus, a vitória de Deus, a conquista de Deus, aquilo que Deus determinou para a tua vida, os milagres de Deus, o sobrenatural de Deus, o poder de Deus, tudo que Deus determinou para a tua vida, você tem que defender. Ele se fosse no meio do terreno e defendeu um terreno de plantação de lentilha, que naquela época não é igual hoje que custa o olho da cara. Naquela época, lentilha era um alimento de pessoas simples. Pobres. Não importa Não importa Não importa o tamanho da semente Não importa o tamanho da colheita Não importa que colheita é Ela é minha Foi Deus que plantou aqui Eu vou defender Inimigo nenhum vai roubar Inimigo nenhum vai pôr mão Porque os inimigos entravam Nas plantações E eles tacavam fogo na plantação e outra vez ainda eles roubavam a colheita e levavam embora. Não deixa o inimigo colocar o fogo do inferno na tua colheita. 
na tua plantação, na plantação que Deus determinou para a tua vida, de quem você é em Deus, porque qual é o objetivo do diabo, tanto usando esse termo de um campo de batalha da mente, ou um território fértil, terreno fértil, é roubar a tua identidade, quem você é, porque Deus, Ele já determinou a sua identidade antes dos seus pais conceberem você, você tem uma identidade que foi criada por Deus, e o diabo hoje tem destruído, ele tem agido, ele tem dominado as mentes para distorcer a identidade, roubar a identidade, por isso que muitas pessoas que às vezes a gente vai orar, a pessoa manifesta demônio, e a pessoa não lembra do que aconteceu, porque o diabo, ele toma a identidade da pessoa, ele toma às vezes até o lugar da pessoa, e às vezes a pessoa já vem assim por muitos anos, ou às vezes você fala assim, meu Deus, aquela pessoa mudou, parece que está transtornada, virou uma coisa diferente do que era, é uma pessoa dócil, agora está vendo uma pessoa de violeta, porque o inimigo entrou, ele entrou, ele entrou primeiro aqui, e ele dominou a mente, e aí ele domina a palavra, ele domina os atos da pessoa, e quando você vê uma pessoa liberta, transformada, você fala assim, meu Deus, que mudança, literalmente da água para o vinho, como houve uma grande mudança, porque a pessoa foi liberta da sua mente, foi liberta da sua alma, houve uma mudança, porque a mente foi liberta, a vida foi transformada, porque Deus devolveu a ela a sua identidade, qual é a sua identidade de filho de Deus, de filha de Deus? Deus não tem para você uma identidade de, de prostituição, de, de vício, de destruição e tantos nós que a gente já sabe que existe. Não, Deus te tem uma identidade de filho, mas a mente tem que ser a mente de Cristo. E qual a mente de Cristo? Obediente a Deus. Aleluia. Por isso que Jesus foi chamado, este é o meu filho amado, a quem eu tenho muita alegria. E quando nós temos a mente de Cristo, o céu se abre, Deus também fala para você. Este é o meu filho, minha filha amada, que me dá muito alegria. Porque a mente foi transformada, a vida é transformada. Então não deixa o diabo lançar na sua mente, seja certo ou seja semente, de mágoa, de ressentimento, de falta de perdão, de coisas cacarecos do passado que vai carregando, vai carregando, vai carregando e não se liberta daqueles cacarecos e coisas erradas ou coisas que você viveu, coisas... Não. Limpe a tua mente. Faz um arado na mente. Fala, Senhor, ó, tá limpinha agora a minha mente. Vem plantar. Vem dominar. Se assenta no trono da minha mente. A nossa mente tem trono. E aquele que nós escolhemos para se assentar no trono é que domina toda a nossa vida. Assim como o nosso coração tem um trono. Aquele que nós escolhemos para se assentar no trono é aquele que domina a nossa vida. Então eu tenho que escolher quem eu vou deixar se assentar no trono da minha vida. Aquele que me dá a vida eterna ou que, aquele que me dá a morte eterna. A escolha é minha. A escolha é tua. Fecha os teus olhos. Faça a tua escolha com Deus. Faça a tua escolha com o papai. Você também que está assistindo, faça a sua escolha. A minha mente não pode ser terra de ninguém. Sempre alguém vai dominar. Por isso nós devemos escolher a quem entregar a nossa mente. E eu sugiro você entregar a sua mente ao Criador dela. Ele sabe exatamente como cuidar, como dominar, como tratar a sua mente. Deixa Deus mover sobre a tua vida. Coloque-se de pé agora, fique, feche os olhos. Coloque a mão sobre a sua cabeça, sua mão direita sobre a sua cabeça. E faça uma escolha. Quem é que... Primeiro, limpa a mente. Limpa. Se seus pensamentos não têm sido bons, limpa, Senhor, perdoa os pecados que eu tenho 
cometido na minha mente. Limpa, purifica, santifica, lava com o sangue do poder. Eu agora, Senhor, desalojo da ordem de despejo para Satanás e seus demônios. Eu dou ordem de despejo. Eu não aceito nenhum mal que prevaleça entre mim. Em nome de Jesus, eu fecho as brechas, as portas. Perdoa os meus pecados. Fala em espírito. E agora, Senhor, vem. Se assenta no trono da minha mente. Domine. Lance as tuas sementes. Porque eu defendo, Senhor, esse território. Eu defendo essa colheita que o Senhor vai ter. Através das sementes poderosas que o Senhor está plantando em minha vida. As colheitas para glorificar o teu nome. Engrandecer o teu nome. Louvar o teu nome. Bendizer o teu nome. Vem, Senhor, e domine. Vem, Senhor, e se assenta no trono. Vem, Senhor, e governe. Vem, Senhor, e muda situações. Devolve a minha identidade, Senhor. Restaura a minha identidade em Ti. Restaura a minha identidade em Ti, Senhor. Eu sou Tua filha. E aqui estamos todos nós, filhos e filhas do Senhor. Restaure a nossa identidade. Fala para Ele. É algo que você tem que pedir. Se assenta no trono da minha mente, do meu coração. Fala para Ele. Governe, domine. Domine, Senhor. Ele precisa ser chamado, lembra? Você que tem que chamar. Eu não posso chamar por você. Você não pode chamar por mim. Você tem que chamar. Põe a mão no teu coração. E diga, Senhor Jesus. Eu creio. Que tu és o Filho de Deus. Perdoa os meus pecados. Escreva o meu nome. No livro da vida. Eu perdoo. E abençoo. Todos que têm me ofendido. Pai. Filho. Espírito Santo Entra no meu coração Faz morada eterna Ensina-me a andar contigo Aqui na terra Para que eu possa viver contigo Por toda a eternidade E nesse momento Eu rejeito Renego, renuncio Te autorizo Satanás E seus demônios De agir em minha vida e minha família. Em nome de Jesus. A minha mente é tua. O meu coração é teu. Meu corpo. Minha alma. E meu espírito. Pertence a ti Jesus. Amém. Que o Senhor te cubra com o sangue do cordeiro. Da cabeça à planta dos pés. Eu fecho a porta do inferno para a tua vida. Em nome de Jesus. E abra as portas dos céus para a tua vida. Em nome de Jesus. E que o Senhor resgate toda a sua vida. Para que o nome do Senhor seja glorificado. Que os anjos que cercam você. Sejam ativados. E protejam você. Proteja a sua casa. E que você veja a mão do Senhor. Estendida a teu favor. Em nome de Jesus. Se prepara. Porque Deus, quando Ele lança a semente, Ele já prepara a colheita do grande. Amém? Pode se sentar um pouquinho. Eu vou pedir para os aniversariantes de abril virem aqui à frente. Pedir para que venham as crianças. Para a gente cantar parabéns. Tem alguma criança que faz aniversário em abril? Pode vir, Dona. Pode vir. Dona Mercedes está fazendo aniversário hoje. Ê! Que bênção. Veja. Pode vir, Dona. Pode vir. Pode vir. 
nós vamos fazer a festa de aniversário deste mês para os aniversariantes, dia 21 de abril, tá bom? Porque dia 22, como é Páscoa, vem mais para cá. Dia 20, porque dia 22 entra o jejum do fermento. Então, nós vamos fazer a inscrição depois da rua para poder fazer a festa. Né? É dia de abril também? Que dia! 25, que legal! Então, Papai do Céu, abençoe os teus filhos, guarde eles, proteja, livros do mal, e que eles cresçam, Senhor, espiritualmente, guarde-os e fiz que dê a graça e a alegria sobre eles, muita saúde e que eles sejam guardados pelo teu grande amor e que veja a tua mão manifestando o seu poder a cada dia em nome de Jesus amém, vamos lá